ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കോളിഫ്ലവർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കിഡ്ലൻ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ടേസ്റ്റി ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇനി കോളിഫ്ലവർ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള സംശയം വേണ്ട ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടോ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു കോളിഫ്ലവർ എടുത്ത് അതിനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കുക ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കലാണ് അതിനാവശ്യമായ വെള്ളം അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കോളിഫ്ലവറിനുള്ളിലെ അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് കിട്ടാനും ചെറുതായി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാനും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രം തിളപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെള്ളം വാർത്ത് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കലാണ് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ ഫ്ലോർ പിന്നെ നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് ഫ്ലോർ മൈദയുടെ അതേ അളവിലാണ് എടുക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ല ക്രിസ്പിനെസ്സും കളറും കിട്ടും ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്ത ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ശേഷം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനെ ഒരു നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച കോളിഫ്ലവർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കലാണ് അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഓരോന്നോരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായി കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റെഡ് കളറ് കിട്ടുന്നതാണ് കാശ്മീരി ചില്ലിയും പത്തിരിപ്പൊടിയും കൂടി കൂടുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു കളറും ക്രിസ്പിനെസ്സും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോളിഫ്ലവറും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കുബൂസിൻ്റെയും ഹമ്മൂസിൻ്റെയും കൂടെയാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണേ താങ്ക് യു